就是个混蛋。你已经害死了你爸，现在还要害死小飞，难道你要把我所有最亲的人都要害死你才满意？我是你儿子，我才是你最亲的人。我大爹小飞是我儿子。何总，我这次来是解决问题的，这么赌下去真的不是个办法。你有的事解决不了。为了你，我跟你爸才来到美国，但他根本就不会死，是你把他给害死的。现在真的不知该怎么面对你，你冷静一下。妈，妈，妈。你没事吧？头好疼。楼上你的卧室已经整理出来了，要不然你去休息会儿吧。来你先休息一下，我去拿药箱，一会儿就过来。变态的，你怎么进来的你、啊？我敲门让你不开，以为你寻短见了。我爬窗户进来的。我在洗澡呢，我没听见铃声，你不能等会儿啊。你快穿衣服。等着。在洗澡吗？你不是要给我上药吗？那我不得先洗澡吗？算了算了，这件事千万别说出去。我不要面子的，你也不许说。在哪儿上药啊？楼上。经常爬别人窗户吗？我又不是小偷，我爬人窗户干嘛？那他住在这儿的时候，你爬过吗？爬过啊！哎，你别动啊，我给你上了药呢。他住这儿的时候，你爬干嘛？我们家厨房那次漏水，我就想上去看看怎么回事，结果发现小飞晕倒在浴缸里，就是那次他碗被摔绝食那次。哦，原来是这样。你们的事儿，小飞都跟我说了。真是委屈你了，习惯了。其实，小飞对你还一直挺愧疚的，再加上他那个时候还是小孩子，什么都不懂，你就算怪，也不应该全怪到他头上啊。他倒是把你派来当说客了。什么说客呀？我就是觉得你们俩的关系不至于闹成这样。哎呀，我就是一个外人，也说不上什么，就是希望你别那么讨厌他。他挺可怜的，我真是想不通，这小子到底有什么魅力，搞得你们所有人都向着他。我可不是偏心哦，我就是有什么说什么。好了，我也涂的差不多了，我就先回去了。哎，嗯，多陪我待一会儿可以吗？
。哦，我，哦，我现在就过去，拜拜。我们昨天晚上就睡在这儿了。你以为呢？说着说着你就睡着了，我又不敢动，就这样一夜在沙发上躺着不休，我的老腰啊。嗯，好久没有睡得这么舒服了。你的腿枕着还挺舒服，要不再多借我枕两天吧？想得美你！不跟你说了，我去学校了。哎，你等等，我换个衣服送你去。哦。一直在外面实习，也没怎么回来上课。可是咱们学校也没什么课了呀，而且学分我查了，就算考不了高分，及格也应该没问题啊。那我就不清楚了。哎，反正已经到了，让主任自己跟你说吧。啊，走吧。主任，周氏来了。主任，好久不见。可不是好久没见了吗？应该有半年了吧。我听你们导师说，你有很长一段时间没来上课，是不是、啊？是，最近公司比较忙，就没怎么来。不过作业我一次没落下过。周氏啊，学校不反对学生去实习，可是你这课也不能落下呀。我马上就要考试，能及格吗？应该能吧。不是应该能，是必须要及格。如果你不及格了，我跟你说，很有可能就延毕了，你知道吗？延毕？啊。这么严重。啊！学生姐姐，你一个六级都过了的大神，可不能眼睁睁的看我死在四级之下。你要帮我，可是四六级没有什么好教的呀，就随便背背单词，随便考就过了。只要你能帮我通过四级，你的临时手就包了。